Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là trở lại với quý vị với chương trình Người Việt Luật Mỹ mà quý vị có thể tiếp tục gọi vào qua cái số điện thoại trên màn ảnh của đài là 714 893 3264. Hello, giờ chúng ta nghe đây. Ờ, dạ chào luật sư. Dạ chào bà. Dạ xin hỏi một người gái mà uh, ly dị đó luật sư, khi mà họ được trợ cấp á thì cái số tiền trợ cấp đó là là theo tỷ lệ của lương ông chồng hay là uh, chỉ là một cái uh, khoản nhất định thôi luật sư. Câu hỏi thứ hai là ví dụ người gái đó um, um, À, đi lấy chồng khác thì cái um, sự trợ cấp đó vẫn còn tiếp tục phải không uh, luật sư? Không bà. Câu trai thứ nhất, nếu mà bà đó tái giá thì cái tiền trợ cấp cho người phó ngẫu phải được chấm dứt ngay. Ok. Thứ nhất luôn trả người con luôn hả luật sư? Không, hai cái đó khác nhau. Trợ cấp cho vợ khác với trợ cấp cho con. Trợ cấp cho vợ là theo cái quy chế riêng và trợ cấp cho con là theo quy chế riêng. Cơ cấp cho vợ, nếu người vợ tái giá thì tiền tự cấp sẽ chấm dứt. Còn cơ cấp cho con thì vẫn phải trợ cấp. Cho đến khi đứa con đó 18 tuổi hay là nếu mà nó 18 tuổi mà nó chưa có ra trường trung học vẫn còn ở với mẹ nó thì nó sẽ phải trợ cấp đến khi cháu nó 19 tuổi. Về vấn đề cái câu hỏi thứ nhất thì cái tiền trợ cấp cho vợ đó Tùy theo hai điểm. Điểm thứ nhất là trợ cấp bao nhiêu và thứ hai là trợ cấp bao lâu. Trợ cấp bao nhiêu thì đối với việc, việc trợ cấp bao nhiêu đó, nó sẽ tính ra cái cái tiền, cái gross income của ông chồng và cái gross income của bà vợ. Và theo đó đó mà nó có quy định ra là cái tiền trợ cấp là bao nhiêu. Do đó đó nó có thể thay đổi, nó không có... À, nhất định mà nó phải tùy thuộc vào chẳng hạn như ông chồng làm bao nhiêu, bà vợ làm bao nhiêu. Lấy thí dụ ông chồng và bà vợ làm cái lương bằng nhau, thí dụ ông chồng làm trăm ngàn, bà vợ cũng làm trăm ngàn, thì chắc chắn là sẽ không có cái vấn đề trợ cấp cho vợ rồi. Chỉ khi nào ông chồng làm trăm ngàn mà bà vợ làm năm chục ngàn, thì gia yeah, ông chồng phải trợ cấp cho vợ. Và ngược lại nếu mà bà vợ làm trăm ngàn mà ông chồng làm năm chục ngàn, thì ông chồng cũng có thể bắt bà vợ phải trợ cấp cho mình. Đó là cái điểm thứ nhất. Do đó đó cái tiền trợ cấp cho người phớ ngẫu là là một cái relative nó nó tùy thuộc vào cái lợi tức cái gross income của hai à, người, của người vợ và người chồng. Về thời gian thì thường thường đó nếu một cái à, hôn nhân ở California mà dưới 10 năm thì nó được coi như là một cái hôn nhân không có dài hạn. Trên 10 năm thì nó gọi là một cái hôn nhân dài hạn tức là long term marriage. Thì nếu mà dưới 10 năm thì thường thường cái trì sợ cái thời gian trợ cấp sẽ là phân ngửa thời gian hai người lấy nhau. Còn nếu thời gian nếu hai người lấy nhau trên 10 năm thì cái việc cái thời gian trợ cấp nó sẽ tùy thuộc theo nhiều yếu tố. Lấy thí dụ sức khỏe của cái người được trợ cấp, cái hy cái cái cái, cái uh, hy sinh của người trợ cấp, cái đóng góp của người cấp cho cái người uh, uh, phải trợ cấp. Thí dụ như là bà vợ và ông chồng bà vợ là được trợ cấp đi mà hai người lấy nhau hai chục năm lấy thí dụ thì nó sẽ tùy theo cái, cái thời gian mà trợ cấp đó có thể không nhất thiết là chỉ có 10 năm mà có thể cao hơn mà cũng có thể ít hơn thường có thể cao hơn nếu thí dụ là hồi xưa bà vợ hy sinh không bỏ việc làm à, nuôi con để ông chồng học ra làm bác sĩ luật sư hay gì đó đó hay là bà vợ tình trạng sức khỏe không tốt hay là bà vợ cái tuổi uh, cũng lớn tuổi rồi khó kiếm việc làm dân dân thì nhiều khi đó có nhiều yếu tố mà nó có cái luật nó ấn định rõ ràng mà do đó nó có thể cái thời gian trợ cấp thường có thể là nhiều hơn cái phân nửa cái thời gian hai người lấy nhau nhưng mà đó để chứng minh đó, thì người mà được trợ cấp họ phải chứng minh là cái 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 hy sinh hay cái đóng góp hay là cái tình trạng tài chính của họ đòi hỏi là họ phải có thời gian trợ cấp lâu hơn nhé. Yeah. 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 Cảm ơn bà. Xin hỏi một câu cuối cùng luật sư. Um, hồi nãy tại nghe ông rõ đó. Dạ, uh, yeah, um, câu của bà yeah. sao tại vì có khi người mà, khác nhà yeah, đang chờ. Khi mà, um, um, khi mà người mẹ người mẹ um, 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 người mẹ muốn làm gì chút cho, cho cho cái nhà cho đứa con trai mình thôi đó, thì cái câu đó hồi nãy của luật sư nói là 
a married man as a, as a separate property. A married man as his soul, soul, S O L E, as his soul oh, and separate property. Ah, ah, okay, come uh, on. As his soul a property. Soul and separate property. Okay, and, come on, bye. Yeah. And his own a property. Yeah, come on. Come on, bye. Yeah. yeah. Hello, yeah, chúng tôi nghe đây. Hello, dạ, bà làm sao? Bà dạ, sinh dạ. 1940 làm sao? Xin hỏi là lục sư, tôi sinh 1940 ở Mỹ, nay 4 năm, năm mấy rồi đó. À. Thì chừng nào mới, mới được thi qua quốc tịch mà Mỹ lục sư? Bà qua đây được bao lâu? 4 năm mấy rồi. Bà phải ở đúng không? Lấy thẻ xanh tới giờ. Ok, bà bà qua cái diện vợ chồng hay là qua cái diện nào bà, con bà, cái con bảo lãnh đó. con bảo lãnh bà phải đây 5 năm đây bà phải ở đây 5 năm bà phải ở đây 5 năm bà mới sinh vô quốc tịch được nhé yeah. dạ, dạ cảm ơn bà rồi, rồi, dạ. như tôi, tôi thường ngày tôi bệnh mà, mà, mà quên đầu quên đuôi rồi là làm sao à dạ cái đó bà phải xin bác sĩ cái đó để mà để có, miễn có 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 đã có đi khám dạ. bệnh kỳ hoài ba ba tháng khám lần dạ cái khám bệnh đó tùy này. theo cái bệnh của bà nhé nhưng mà bà phải ở đây 5 năm mà mới có thể bắt đầu sinh vô quốc tịch được. Cảm ơn bà. Hello, giờ chúng tôi ở đây. À, dạ, xin bà có hỏi với luật sư Đỗ Hữu Liêm ạ. À. Đỗ Hiếu Liêm mà. <cười> dạ, tôi là Đỗ Hiếu Liêm. Dạ, cảm ơn bà. Bà đã có thể đặt câu hỏi cho tôi. Nha. Yeah. À, dạ, có câu hỏi là tôi... Uh, um, à, trước khi ông xã tôi lấy tôi đó là có làm... Uh, À, Will với Lý Bình Phát cho người con riêng á à. Rồi sau này thì ông xã tôi để tôi trên chung với cái nhà đó Vậy rồi xin hỏi là à, cái à, Vậy là tôi có đứng tên trong cái nhà đó Vậy rồi còn cái à, Lý Bình Phát với cái Will đó Ông xã tôi trước kia có làm cho người con đó Vậy rồi à, cái nào nó, nó, nó đúng hơn vậy <cười> Ok <cười> Đối với cái di chúc và cái tính quỷ đó, cái will and trust mà ông chồng của bà làm chỉ để cho cái người con riêng đó, thì trên nguyên tắc đó, trừ khi ông hủy bỏ thì nó vẫn còn hiệu lực. Nhưng mà nó chỉ hiệu lực đối với những cái tài sản mà đứng dưới cái will và trust đó, nhất là dưới cái trust đó mà thôi. Bây giờ đối với những tài sản nào mà ông đứng chung với bà, thí dụ cái nhà mà ông đứng với bà, hoặc là dưới cái dạng gọi là joint tenants hay là dưới cái dạng là husband and wife as community property with right of survivorship. Thì nếu mà đứng di một trong hai dạng đó đó, thì khi mà ông qua đời, cho dù là ông có di chúc tính quỷ gì cho cái người con riêng, đối với cái nhà mà ông đứng chung với bà qua một trong hai dạng đó, thì đó khi ông qua đời, bà vẫn được hưởng. Ok? Tương tự à, cái, uh, trong cái living trust với cái view á, là ông xã tôi á, cũng có để à, cũng có để luôn cái căn nhà vô đó đó. Dạ. Yeah. Thì đó do đó yes. Cái nếu mà để trong căn nhà do đó mà cái căn nhà nó không nằm dưới cái trust thì cái trust nó cũng không có hiệu lực. Và bây giờ đó có. nếu bà nghe à, có nằm trong cái trust á. Bà nghe, bà nghe, bà nghe, bà nghe. Bà nghe tôi nhé. Cái quan trọng đó là cái deed đó của cái nhà đó. Ok. Khi tôi nói đó không nằm trong cái trust đó. Tức là trong cái deed của cái nhà đó, Cái nhà nó có cái deed nó gọi là cái tật của cái từ. Người ta gọi là cái grant deed. Hay còn gọi là cái quick claim deed. Ok. Khi tôi nói là có yeah. trong cái trust đó. Tức là cái văn phòng luật sư hay người luật sư nào mà làm cái trust cho ông chồng của bà đó. Là phải transfer cái title của cái nhà đó vào dưới cái deed Tức là ông chồng bà là thí dụ Nguyễn Văn A Thì sẽ là Nguyễn Văn A Trustee của Nguyễn Văn A Revocable Living Trust Ok Còn nãy bà mới nói tôi đó là cái title của cái nhà đang đứng tên chung với bà và ông chồng của bà Nếu mà đã đứng tên chung của bà với ông chồng của bà Và nếu đứng tên dưới một trong hai cái dạng mà tôi vừa mới nói đó Là joint tenant hay là husband and wife as community property rights survivorship Thì nếu mà ông bà đứng cái title như vậy ở trong cái nhà này Thì bất kể là trong cái trust có nói là cái nhà này là ông sẽ để cho người con trai 
thì cũng không có hiệu lực ok do đó đó để cho bà biết đó bà coi lại nếu không bà ra county recorder tức là sở sở địa bộ đó của county bà coi có cái nhà đứng tên cái title như thế nào ok dạ yeah. ok rồi yeah. Yeah, cảm, ơn, cảm ơn bà tới đây chúng tôi lại phải tạm ngưng để đài chạy phòng quảng cáo thương mại nữa thành ra quý vị còn chờ đường dây tiếp tục giữ đường dây điện thoại của mình chúng tôi tiếp tục trả lời câu hỏi của quý vị